Guys, tanong lang, kapag super hinog na ba yung kamatis, niluluto nyo pa? Well, actually, no, kung ako ang tatanungin ninyo, uh, depende. Alam nyo kung bakit? Kanina kasi, napansin ko yung kamatis dito sa kusina. Medyo yung iba, okay yung iba, parang alanganin ako. Ipapakita ko sa inyo, eh. Hindi ako yung alanganin, na eh. Yung kamatis, alanganin ako sa kamatis. Okay? One second. Ipapakita ko sa inyo. So, ayan yun, no? Kaya ako nag-aalangan kasi tinan nyo to, obviously, kapag ang kamatis ganitong itsura, yung nag-aamag na may butas, hindi na pwede yan. Pero papabayaan ko muna dito. Hintayin ko lang si Dega sa mga may mga asar lang ako. Ano yung ginagawa mo dyan? Nagkukugas ng plato. Kung <laughs> ba't ka tumatawa? Ay, may hawak ka kasi yung camera. Nagkulat ako eh. Camera sa likod ko. Nakita mo ba itong kamatis mo? Bakit? <laughs> Naamag na. Yung iba pasas na. Na-focus na yung... Hindi <laughs> kasi nga. Hindi ko napansin. Tama mo sa kamatis. Hindi kasi, yung mga kamatis ko doon sa kusina na isa, okay pa eh. Minimaintain ko. Nakalimutan to. Tinan mo ha. <laughs> Ayan o. Oh. May pasas na. Ito, 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 malapit. Sa tingin mo, pwede pa yan? Hindi, hindi na ito pwede. Tapo na natin itong kulubot. Ito, actually, piliin natin, ha? Mukhang okay pa ito, eh. So, yan, out of anim. Yan, tatlo magagamit natin. Itong tatlo. Yan, tingnan nyo naman kung bago ito. Grabe, ho. So, siguro magluto tayo ng masarasyadong isda. Ikaw nang magluto, tinatamad ako, eh. Ikaw na. Ako na nga naghugas, diba? Pero paano malaman kung... Overripe lang o bulok na yung isang kamatis? Well, obviously, eto overripe lang yan. Kasi makinis pa. <laughs> yeah, bulok na yan. Pag bulok na yan, pag ganyan, ikukompose mo na yan. Parang, ano yung puti? Parang bulok. Oh, Mag-aamag na yan or may amag na, di ba? Ito mga overripe, mga ganyan. At ipong sobrang red. Malambot pero pwede pa. Yan, eto, hindi natin tatapon direkta. Pwede natin itong ihalo sa lupa. Iko-compose yan. So, para magluto na nga ako ng sarasyado. Ayusin ko rin. Oh, nagsisimula ka na pala. Sandali, sandali. Uy. Pulin ko yung camera para may... Ah, oh, sige, sige. Sa naman. O, oh, hiniwa ko na kasi para at least. Oh, Lulutuin na lang. Okay pa naman yung kamatis. O, tinan mo. Hinog na hinog lang siya, pero hindi na bubulok yung loob. Alam mo naman na, sira na yung kamatis yung loob kapag may itim na eh. Sinasama ba yung buto? Yun. Actually, magandang tanong yan. Yung buto, siguro ano, isa lang sagot ko dyan. Kapag may buto, lulutoy mo yung kamatis. Hindi ako gumagamit ng buto, ibig sabihin, tinatanggal ko yung buto. Kung yung kamatis hilaw, kunyari, gagawin mong, ano, ano, ensalada. Di ba? Magkalagay ka ng kamatis sa ensalada. Basta hilaw, maganda nyo walang buto. Pero kung lulutuin mo, igigisa mo, okay lang na may buto. Okay lang na may buto. Oo. Marami kasing ano dyan eh, Uh, nagsasabi na yung buto daw ng kamatis, nakakukos daw ng appendicitis, etc. Well, Totoo ba yun? Hindi ko alam yun. Eh, baka kasabihan lang din nila. Pero, awa ng Diyos naman, okay pa naman. Sa kasyado yung lulutuin mo ngayon, cubes talaga yung ano, hiwa o pwedeng ibang hiwa? Wala, pag sarsyado, ganito hiwa ko eh. Ano ba naisip mong hiwa? Hmm. Siguro, ano, kunyari ganyan kalaki. Parang kailangan ng sarsyado kapag buo. Ganyan. Oh. Uh, diba? Usually, kasi ikaw cubes mo. Pwedeng maliit siguro, pwedeng malaki. Kunyari, sample. O yan. Pwedeng ganyan kalalaking cubes. Pwedeng ganyan kaliliit. Pero para sa akin, mas gusto ko yung maliit. Para madaling maruto. Oo, oh, para mas mabilis. Oh, para mabilis, diba? So, yan. Lipat naman ako ng pwesto. Ano, kailangan naka-close up ka pa. Gusto mo ba medyo kita yung mukha mo? Yan, ganyan. Okay na yan. Okay. Up mo na yung camera mo. Tapos may ngiti-ngiti pa rin. Ay, up mo na yan. Ayos na tayo dyan. Okay na. Dito ka na. Tulungan mo na ako din. So, kulit. <laughs> yan. Kagamit tayo ng luya ngayon. Ha? Okay lang ba? Tapos ko yung... Sige lang, dito mo na ito. Dito mo na ito. Gamitin natin Sige. mamaya. So yung luya kasi, minsan lang ako magluya kapag nagkaanak sa masyado. Pero pwede naman. Lalo na kung yung isda na gagamitin mo, galing sa dagat kasi malansa. Right? Mm. Pero, ang gagamitin ko ngayon tilapia. So, kahit hindi magluya, okay lang eh. Optional lang. Ah, tapos yun, pipitpitin ko lang to kasi nalinis ko naman yung luya. Hindi ko nababalatan. Para mabilis. Hindi ko lang yung iba nagluluya sa tinuha na tuloy. 
Sa 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 Damihan ko ng sibuya sa masarap sa restaurant siya. Diyan maraming sibuya. Ubusin ba natin yung dalawang isda? Oo, oh, isa sa'yo, isa sa akin. Parang ang laki. <laughs> Sweet na nga yun. Prito muna tayo ng isda. Ayun, paki... Ano na lang, init yung mantika. Ito, nanalagyan ko lang ng slit yan. May dalawang purpose kasi ito. Okay? Pag nilagyan mo ng slit or ng incision yung isda, pag nilagyan mo yung ng asin, ma-absorb kagad ng isda yung lasa. And at the same time, after natin ma-asin, ang ipiprito natin, di ba? Right. So, habang piniprito naman, mabilis din ang maluluto yung loob kasi nga nakabukas na na yung incision. So, yeah. Tapos, kahit naman hindi tilapia, pwede mo naman isara siya doon. Eh. O, tatanong ko nga sana yan, ano oh, pa yung sarap yun. mga pwedeng isda, mga pwedeng isa isa. Ay, uwi naman tayo ng Pilipinas soon. So, yun yung gusto kong gawin, yung galonggong. Ano yung pinipili natin dati? Oo, oh, masarap yun. Pag -pilipin. Yung, ano, yung uh, super lutong kapag pinirito mo. Mm -hmm. Diba? Ka, ano yun? Kabutong tuloy. Yan yung asin. Anong isda pa yung pwedeng? Kahit ano actually. Kahit nga yung mga fish na steak, diba? Alam mo... Oh. Hindi magamit kasi mm. hiwa ng malaki. Pwedeng pwede rin. Piprito mo lang naman yun eh kapag isa sarasyado. Oo nga. Diba? Okay na yung camera mo, May. Ay, okay na. Oo, oh, kasi yung isda na ako conscious na. Ayos na yan. Ayan, okay na ito. So, ito na. Napain ko yung mantika. Yung mantika nga pala na nagamit natin dito. May ano to. Ito yung mantika na used na. Okay lang sa akin magprito ng isda kapag piniprito ko ng manok, o ng daboy, o ng baka, o kung ano man. O yan mukhang mainit na. Paano ba malalaman kung mainit na yung mantika? Kung Para sigurado. Thermometer. Ah, ano ko sabihin mo sa lahat thermometer? Kung wala nang thermometer, ito. hindi ko na yung tatanungin. Meron, meron. Ito, toothpick. Pag nilagay mo dyan, at ayan, bumula. Ayan, kita mo, bumubula. Oh, diba? wow. Ayan, ibig sabihin mainit na. So, ito na. Lalayo. Ito na. Kailangan ko nung, ano ko, Captain America. Pero ako. Sumuko na ng camera. Para Ay, ayaw ko. <laughs> o, sige, ito na. <laughs> So, yun yung magiging sarasado natin. Pinitrito muna yan. Mas maganda nga kung mas malutong eh. Although, hindi naman kasi magiging malutong yung sarasado mo niyan dahil, di ba, lalagyan mo ng sarsa. Pero, ibig sabihin, may magagawa yan dahil yung texture ng malutong na tilapia. Bagay na bagay yan sa sarasado. Lapit pa konti. Dito na konti. Sana. Hehehehe. Ito check ko pala kung kasi... Okay lang naman ito dahil non-stick yung ating pan. Pag hindi ito non-stick, tapos hindi mo ginalaw-galaw pag alagay, tapos konti pa yung mantika mo at hindi masyadong mainit, no? Didikit yung, ano, yung balat ng isda. Oo, oh, kasi wala na itong, ano eh, wala na itong scales eh, di ba? Wala na kalisgis. Okay, gano'n muna natin yan dyan. Tanong ako. Hmm. Kasi hindi ako marunong yung magtansya, yung luto na yung tigitin ko. So, may oras ba yan? Like, estimated time lang? Ah, uh, depende ko nung gusto mong pagkaluto. Gusto mo mong luto na tipong malutong? Kasi pag ipiprito mo, malutong gaka. Ito. Although hindi pa natin makikita ngayon, ah, inaangat mo yan, syempre. Isilipin mo. Hindi naman masama mga manilip, diba? Basta sa pagluluto, ah. <laughs> Obviously, hindi pa, diba? Puti pa yan. So, kung gusto mong makita sa yung brownish or golden brown. Basta, ang kailangan mong gawin, naka-high heat ka, Uh, observe mo yung bubbles. Nakikita mo yun, ang bubbles ang bilis, diba? Oo. Tapos, Parang galit na galit uh -oh. siya. Kasi yun yung liquid galing size da eh. Kapag yung bubbles medyo nagsasubside na, hindi na ganyan kagalit yung ingay. Ibig sabihin niya, nawawala na yung liquid sa loob ng fish. So, unti-unti nang naluluto yan. Tapos, unti-unti nang luluto yan kapag yung bubbles slow mo na kayo. Para naman na yan. Oo. Oh. Ah, indicator yung oil. Actually, yun ang talaga main indicator. Mamaya, ah, uh, para makita mo ulit dun sa 
isang camera, kukunan natin yan kapag malapit na. Tapos i-compare ko itong mamaya sa isang footage naman kung saan makikita natin na hindi na ganyang kabilis yung uh, bubble rate. And at the same time, yung tunog hindi na rin ganyan kainan. So yan. Nakita mo, malapit na ang ano ano. Tingin ko medyo luto na to. Yan, para yung bula. Talagang makita na yung sinasabi ko kanina, di ba? Medyo slow mo. Tapos, hindi na siya ganun ka-aggressive. So yun yun. Ibig sabihin, medyo okay na to. Pwede na natin ibalik dahil. O yan, di ba? Malutong na yan. Yung sinasabi ko, unti-unti na nagbababol. Tapos, ganyan kalutong yung gusto natin. Yan. Gusto ko rin yung ganyan kalutong. Oo, di ba? Ayan, sakto. So, yan. Ang ganda ng kulay. Ah, di ba? Ano yung malutong? Parang ayaw mo lang sarsaduhin eh. Parang gusto may sausaw na lang sa Toyo Wansi. Toyo Wansi lang na may ano yan. Na may sili. Pero since sarsado nga, mas masarap yun dahil may sauce. Papakanin ka na naman. Ayan, tingin ko mukhang okay na to. Pang kalinit na nga yung mantig ka. Pang timing na ba? Tingnan natin ha. Boom! Mababibitawan ko itong camera mo. Ay! <laughs> Ba't ka sumisigaw? Wala yan. Sabi ng, ano, sabi ng isda, hello daw. Okay na to. Ay! Ay, tamo. Pumikit ako. Kasi binatakot ako sa ano. <laughs> Thank you. Kulapit ka na dito. Mamaya na siguro. Nakit ka na dito. So, guys, ano yung nabalat ko sa mantika? Nakakatalisik. O, tinan mo na to. Ano yun? Kapit ka. Oh! Hehehehe Diba? Okay na yan Diba? Yan yung sinasabi kong lutong na tipong ayaw mo nang isasarasyado Pinirito na lang Pero syempre Force to good tayo magsarasyado Kasi sa akin naman yung mga pre-repair natin yung ingredient at Masarap naman talaga yung sarasyado So yan, okay na ito Ito kasi Didiretso na natin yung luto ha So magigisa na yan diba? Para dito sa sarasyado, ang ginigis ako si Buyas. Kasi ayaw ko naman na garlic yung lasa nito. Alagay ko na agad. Biya mo na may konting kamatis na nahalo ito. Para gigis ako rin naman na natin. Ayan, tapos, hakalukalungin na natin. Diba? So talagang literal na gisa-gisa. Ano gusto mo ilalagay ko susunod? Bawang. Bawang. Nakikinig ako sa lesson mo eh. Bawang. Sa bawang, ayan. Diba? Pag may mga bawang ka na ready na na ganyan, mas... Ano yan? Mas okay kasi nagsisave ng time. Although wala pa rin tatalo sa fresh garlic syempre. Gusto ko rin, um, bigyan ng emphasis yung luya. Unahin ko muna yung luya over sa tomato. Pero okay lang kahit na tomato ang unahin mo. Gusto ko lang na may emphasis yung luya. May tanong ako ulit. Hmm, sige lang. Ano yung indicator kung dapat mo nang isunod yung buyas or yung kamati? <laughs> yung indicator nun, nun kunyari, yung sibuyas, mm -hmm. usually, ano yun eh, sa akin, uh, time, 30 seconds na ginigis ako yung sibuyas bago ko ilagay yung bawang. Kung yung dalawang ingredient lang na yun yung ginigisa natin, uh, titingnan natin next kung yung sibuyas malambot na tapos yung bawang nagpa-brown. Pero to since maraming ingredients, may kasunod na luya, may kasunod na kamati, so time lang din yung indicator ko. After 30 seconds na igisa yung bawang, ilalagay ko yung luya. Then, tapos after, kunyari, 20-30 seconds yung sibuyas naman. Pero, patulad nito, kailangan nito malambot na malambot na yung sibuyas, pati yung, ano, yung kamatis. Kaya hintayin natin to So, naka-high heat tayo, tapos igigisa natin to habang hinahalo-halo. Hanggang makita mo talagang malambot na malambot. Na yung tipong hindi na ganyan yung itsura. Parang hindi na nga square dapat yung kamatis yan. Dahil parang na-crush na siya sa kalambutan. And since pinapalambot pa naman natin, kailangan natin ng patis. Yan yun yung lasa ng patis na may umami. Tapos yung pinagisahan mo ng gulay, sinasangkot sa mo pa. Yan ang masarap. Mga mo ba nga? Oo. Tapos ang sabaw mo dyan, tubig lang. So yan, tapos ito, maglalagay na tayo ng tubig. Ito yung sarsa niya na yun, magiging sabaw. Tapos pagkalagay ng tubig yan, mag-aantay tayo ngayon. So ito okay na to, malapit na ako kumukulo na. Titikman ko, ay ano pala, may yung itlog. Kailangan natin yun. Okay lang ba na ikaw na yung mag-ano yan? Dalawa, pareho. Ah, dalawa. Titikman ko lang to para alam ko kung ano yung lasa. Para ma-correct kung kailangan. Okay na. Tama-tama na yung alat. 
Kasi mamaya pag nilagay natin yung isda, alat pa yan. Paminda lang. Ground white pepper. Ba't kaya ganun pag ground white pepper na nakabahin? Uh, pero pag yung black hindi masyado. Ano sa tingin mo yung sagot doon? Ah, ibang sagot doon. Kasi yung gamit natin ground black pepper ay hindi ganun kapino. Mas, Siguro dahil mas yung... Mas light. Yun. Um, yung sa Pilipinas kasi naalala ko pag bumibila ako sa tindahan. Dati mga tag sisikwenta lang yung maliit na ano diba sachet. Hindi ko lang ngayon yung mahal na doon eh. Sachet. Hindi uh, ba ano lang yun? Plastic? Oh, yung plastic nga yun. Diba? So, ibibideo ko lang to para makita. Ayan. Kaya yung itsura niyan, bago ilagay yung isda, iuli natin yung itlog ha. Ah. So, natin ano na yun? Ito muna yun. Oh, sa last. Ito pa lang. Gusto mo may ikaw na maglagay ng isda. Ako naman ang tagahawak ng video. Ayan, napakilagay na lang. Pwede pala ako maging videographer eh. <laughs> Ang galing po maglagay ng isda. Oo, oh, ah. Ang ganda pa na itsura. Ah. So, yan. Babalik na rin ko lang siya para yung kabilang side naman. Okay? Huwag natin tatagalan. Yan. Diba? O, oh, tinan mo yung ilalim. Buko pa rin. O. Oh. Diba? Kahit anong gawa natin dyan kanina, okay pa rin siya. Tapos, yan. Kukunin mo na itong ginawa mong ano. Itlog. Ayan, tapos nalagyan na natin yung itlog. Isa muna dito sa isang side. Huwag natin pagsabay-sabay yung lahat, ha? Kasi mamumuo yan, eh. So, pagkalagyan ng itlog, halo agad, ha? Hindi to omelet. Ayan. Ayan, sa isang side ulit. Kaya sabi ko sa'yo kanina, isa lang okay na. Kapag dinami mo yung itlog, kunyari dalawa, uh, mas magiging challenging. Nabubuo pala siya. Oo, di ba? Nabubuo. Ayan. O yan, o. Namuo na siya, pero may sarsa pa rin. Ang maganda dito, pwede mo pang dagdagan ng tubig yan. Pero para sa akin, Para mas ko. maraming yung sauce. Oo, para mas maraming sauce, diba? Pero yan na yun, no? Hmm. Simpleng-simpleng sarasyado. So, kung gusto mong lagyan doon ng daon ng sibuyas na chop, pwede. Pero tayo, huwag natin maglagay ngayon. Okay na to, kakainin na natin. Diba? Para sa yung itsura niya. Kapagsaing na naman ako, o diba? Sarap niya. Ipat na natin sa lalagyan ko pa tayo. Off po na itong apoy, eh. Yan na kadali. Next time, alam mo na magsarasyado. Magluluto tayo next time ng sarasyadong pating. Kayang-kaya. Kayang-kaya, diba? O yan. Ah, nakakuha din ako na nalagyan. Kaso, isa lang malalagay natin ha. Pag binalawa mo ang sobra na. Pero tingnan natin. Tayong dalawa lang na makakain ito eh. Wow. Ano tingin mo? Mukhang masarap. Kasya dalawa? Mukhang masarap. Kasyang dalawa. Kasya ano? O sige, magkasay na natin. Tamagutob na ako kung ano na <laughs> nasasabi ko. <laughs> Uy, ang ganda, ang ganda. Sandali. Mabigat. Okay. Tapos, Eh, bubuhos ko na lang ito. Kumuha pa ako ito ng itong nalagay eh. Ito na lang oh. Mm. Mm. Diba? Sarasyado ang sarasyado. Okay. So, ito na yung sarasyado ang isda. Okay, diba? O, yan eh. Ready na natin yung kanin. Tapos, okay na ito. Kain na tayo. Tara, kain na. O, yan. Tara, kain na tayo. Kunti mo naman kumain. Yun lang. Hindi ko makuha yung buo eh. Kunin ko din to. O yan, kunin mo. Yan. Yeah. Yan. Masarap. Oh, masarap yan eh. Kuha akong sauce. Tsaka yung mga... O yan yung masarap dyan, yung sauce. Yeah. Kasi Tomato. importante dyan sa sarsyado, dapat may sauce talaga. Hindi yung kinakain ng itlog yung, yung liquid. Parang iba kasi ganun eh. Ayan, ako naman, nakala mo eh. Konti lang kakainin ko. Diet ako eh. Diet? Ang dami ng kanin mo. Diet, Diet ako. Hala, mas malaki yung tilapia sa plato. <laughs> kaya kaya yung lusig yan. <laughs> you know, yun yung sarsa. Kaya sarsyado yan. Diba? Kapag hindi ganyan kasarsa yung niluto nyo, medyo questionable yung pagiging sarsyado. 
Tara, tsubog na tayo. Yun o, tinan mo. Yung skin niya, di ba? May texture eh, tsaka buong buo. Dahil dun sa pag-fry. Let's see. Hmm, tsaka may crunch pa din yung... May crunch pa din? Oh. Yung isda. Yun maganda kapag ano, maganda yung pagkakaprito natin. Itong camera mo. Ay! Hmm. <laughs> o oh, nga, tsaka yung lasa ng pinirito. Alam mo yun, kumpara dun sa hindi pinirito yung isda kapag sarsado mo. Hmm. Iba eh. May flavor na nabubuo. Hmm. Tama-tama. Yung pagkakaasin natin sa isda. Bago iprito. Nakakatulong talaga siya magbigay ng lasa. Tapos yung alat naman nung tawag dito nung sarsa, tama-tama lang din. Hindi natin na-over yung alat ng pagkain. Iniisip ko kanina kung paano ko ubusin yung isang buong isda. Sakto lahat ng ah. flavor. Ako oh, nga eh. Hindi pala mahirap ubusin ito dahil sa lasa niyo. Sarap eh. Kalahati na nga yung isda. Kaya <laughs> nga eh. Mmm. <laughs> Ina-exercise yung pang ako dito kakangoyak. Ang tama-tama pag uwi sa Pilipinas, mag-try tayo doon ng iba't ibang sariwang isda. Dito mm -hmm. deprived tayo eh. Lahat ng isda, oh, frozen. <laughs> Saan linggo isda tayo? Mm -hmm. Ubus ko na kagad. Wow. Hindi siya masyadong matinit no, yung tilapia. Hindi, hindi. Yung maganda dito eh, compared sa bangus. Mm -hmm. Although syempre, ba diba, pagdating sa lasa, may kanya-kanyang opinion ng bawat tao pagdating doon eh. Ikaw ba, mas gusto mong tilapia sa bangus? Mm, depende sa dito. Mm. Pag sinigang, gusto ko bangus. Pag, lalo yung belly. Ah, dahil sa belly nga. Uh, dahil sa belly, pero yung meat niya medyo kasi matinit. Ako gusto ko bangus belly, yun lang. Tama, mm -hmm. paro tayo. Otherwise, pag walang bangus belly na boneless pa, meaning yung part ng belly eh, hindi natanggalan ng buto, ayaw ko. Ayan, no? Oo. Oh. Diba? Pati yung ulo malaman eh. Iyan yun, no? Oh. Kuha pa ako ng sauce. Mm. Sauce pala ang ulam na. Ano, ulam na. Mm -hmm. Kahit walang <laughs> isda. Kaya paborito ko yan. Yung piniprito talaga ng malutong na matul malutong. Matulong. <laughs> malutong na malutong. malutong. Sobrang lutong. Tapos yan yung isasarasa mo. Sa yung sasarasaduhin mo. Maganda ba sa tilapia? Yung malalaki nga na, sabi mo kanina, diba? hindi matinik. Although, may, kung may tinik man, malalaki. Hmm. So, madali mong mahiwala yung mga ganyan. Mas madaling makita, mas madaling... Oo, oh, diba? Ang galing. Kasi maganda dito, yung mga malulutong na parts, nandun sa may mga tinik eh. Hmm? <laughs> hmm. Nagkamay ka na talaga ha? Oo oh, ba? Sasarap ng kain mo. Eh, pag ganito ba yung ulam mo, diba? Hindi mm -hmm. ba sasarap kumain yan? Hmm? Busin na nga natin to. So guys, kanina pinag-uusapan natin yung kamatis, diba? So pwede naman natin gamitin kahit sobrang hinug na. At katunayan nga, doon sa pinag-uusapan namin kanina, yung lasa, pag sobrang ripe ng tomato, yung talagang hindi sira na tomato ay yung talagang sobrang ripe, napakatamis. Kaya nag-complement siya mabuti dito sa niluto ko na sarsadong terapia. Talagang bukod sa isda, yung tomato yung kumaangat na lasang sarap. Tapos, ang ganda naman ng pagkakaprito natin. Hindi na mumuo pa rin yung mga laman, di ba? Hindi siya nagkalasog-lasog. So, habag sinisimot. Kasi sinisimot ko, no? Mmm. Ang sarap kasi talaga. Sarap nung lasa. Simpleng-simple palutuin. Parang sarap. Tapos itong ulo pa. Yan, no? Ito mo yan? Mmm. Sarap. Mm. Sa sobrang sarap talaga. Sarap. Inamay mo na yung tilapia. Siyempre. <laughs> sarap. Alam mo yun, di ba? Pag nasasarap ang kumain, magkakamay ka na. Wala nang keme keme yan. Wala nang keme keme. Hmm. Kain na lang kain. At naubos na rin natin ang rice. Mm hmm. Ayos na to. Panalo, panalo. Guys, subukan nyo itong recipe. Ha? Nakita nyo naman. Daling gawin. Tapos, uh, magkita-kita tayo sa ating mga susunod na videos. Ingat ha. Bye. Bye. Sarap itong malamig na soap things. Mmm.